可不是来找他吵架的，这是在干什么呀？殿下，这是……啊，太子妃弄伤了你的手，这算是赔礼了。可这，毕竟是太子妃的服饰，我穿怕是不合理制。若是让皇后娘娘知道，又要怪瑟瑟不知身份，不懂规矩。不会的，这次不会怪到你头上的。谢殿下。嗯。啊。太子妃，你真打算让赵良帝替你去玉佛节呀、啊？对啊，我们西周女子一言九鼎，说到做到。再者说了，赵良帝的手确实是因我而伤，他拿了衣服一开心，李成银也就跟着开心。这样他就不会跑到我这里来闹，我还得了清闲。可是太子妃不去玉佛节，就不怕惹怒了陛下和皇后娘娘吗？嗨，我病了这么长时间，偶尔着了凉气，旧病复发，这不也合情合理吗？再者说了，陛下和皇后娘娘只是要个摆设，不会真正在意我去不去的。可是太子妃，永娘，我不愿意去。他又想去，这不正好吗？你就别再计较了。是。太子妃呢？他们来吗？太子妃前两日着了凉，今日告了病，太子身边没人，不合规矩。只好令赵良帝暂时代替太子妃，才不会误了仪程。前几日他不好好的吗？是不是他的病还没有彻底痊愈啊？太子妃，如今不是一般的嫔妃，你身为皇后，要好好照应她。臣妾知道了。阿杜，最近总有一些奇奇怪怪的记忆。太医跟我说那些是梦，可是我总觉得那些梦很真实。反倒是皇后娘娘跟我说什么，遇到杀盗那些事情，我一点印象都没有。我觉得我的记忆里一定是丢失了很重要的东西，我得给他找回来。嗯。师傅，你怎么来了？今日不是玉佛节吗？皇室宗亲都会去万佛寺祭拜，我等在万佛寺门口先看看你，却没等到，便找来了。我病了，去不了。病了？你怎么病了？哎呀，我不是真病了，我是向皇后娘娘告了病。为何要告病？还不是为了成全李承英和他的赵瑟瑟。不过
皇室遗帖繁琐复杂，不去也罢。但玉佛节最有趣的可是庙会，不去看看的话，就可惜了。庙会？嗯。庙会有什么好玩的？哼，庙会好玩的东西可多了，有舞狮子，有喷火表演，有捞金鱼，还有西进过来卖艺的。据说，波斯的女巫可比算命的先生更厉害。一眼就能看出你的前世和今生。波斯女巫，嗯，可以看到前世今生，那我倒要去看看。有两个唐人。说的波斯女巫，你也找她算算。你们两人有两世情人，但都不会有好结果。你们快点分开吧！什么两世情缘，天生被命？这是我师傅。我还以为你真能看透前世今生呢，没想到就是个骗子，一点都不准。走吧，小峰。你和阿杜先去前面的许愿池，我一会儿再过去找你。我倒要看看这个骗子还能说出什么花样来。那你快点啊！嗯接着说，你活着就是为了赎罪，余生带着这份罪，苟延残喘。等你的罪赎完了，心灵解脱了，到那个时候，你的肉体就要受万箭穿心般的痛苦。值得吗？他说的对，你算的不准。虽然我正受着万箭穿心的痛苦，可我还没打算要死。我得长长久久的活着，受这些苦。
来，朱贵，放手吧。啊！阿杜，我们这回又遇上骗子了。你信不信，我们刚才放生的那只乌龟，很快又会再回来的。妾身每年都能陪陛下在这朱雀楼上与民同乐，真是开心。看似今年比往年更热闹。朕每年遇佛节，都会祈求佛祖庇佑我们李朝，风调雨顺，国泰民安，我的国民安居乐业。今日，朕。看到，朕倍感欣慰啊！陛下，亲德爱民，治国有方，此乃苍生之福，陛下之功啊！陛下圣明，这国泰民安也是众卿之功啊！谢陛下。<笑>高尚叔啊，自从你担任了户部尚书之后，国库充盈。收支有度，军粮呢充足。我们李朝，就是因为有你这样鞠躬尽瘁的贤臣，我们的子民，他们才能共享太平。高尚叔，朕一定要好好赏。陛下过誉了，微臣做的只是分内之事。陛下连年修改税制，减少百姓的税负，每逢灾年。开仓放粮，凡李朝百姓，居者有其屋，耕者有其田，业者有其产，顺民之意，利民之情，百姓无不感念陛下之德政。<笑>好好好好好。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！小乌龟，我们又见面啦！姑娘，你是看上这只了？我不是看上了这只，我是又找到了这只。嗯，姑娘，此话怎讲啊？我这话的意思就是，你们打着放生的名义，做的却是骗人的勾当。哎，姑娘，你别胡说、啊，你怎么血口喷人啊？胡说胡说！我没有血口喷人，我亲眼看见的。你们先是在这里卖龟。等到大家放了之后呢，又把这些龟抓回来再卖，如此循环往复，怪不得这一盆龟一整宿都卖不完啊！哎，吵吵吵吵什么？姑娘，这话可不能这么说呀、啊！你有什么证据证明这只乌龟是我们抓回来再卖的呀？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊啊，说呀，说呀，大家看好了，那。这只龟呢，就是我刚才在他这儿买的，后来我就放生了。你们要是没骗人，他怎么现在又出现在这儿了呢？对呀、啊
。就是啊，这世界上的乌龟长得都一样。你说这只乌龟是你的，就是你的吗？啊，就是，对啊，就是啊，就是啊，是啊，是啊，是啊。大家看，这个白布条就是我亲手系上去的，看见了吧？看见了吧？看见了吗？看见了吧？就是，哎，看见了吧？啊，看见了吗？就是啊，是啊，太缺德了！看见了吗？看见了吗？就是啊，真的有啊，真缺德！赔钱！赔钱！赔你们这是要以多欺少啊！今天我就让你知道什么叫做以多欺少。是啊，哎，军长，小峰，阿多，打他！在这儿，裴将军。回宫，给朕好好查查到底是怎么回事，不要让大臣们看笑话。臣妾遵旨。百驾回宫，起驾回宫。太子，带着太子妃和赵良娣，跟我回清宁宫。是，回宫。太子妃。跟末将回宫吧。那那这些砸坏的东西，哦
。太子妃放心，我会加倍赔偿他们的。哦。干什么你？待会儿就说是我不让你去的。太子殿下，皇后娘娘等候多时，里面有请。参参见皇后，起来吧。太子，你说太子妃因病无法起身，所以才让赵良帝代替出席。那为何太子妃又独自出现在市井当中呢？母后，装病的是她，脚长在她身上，她要去哪里，我怎么知道啊？切！太子妃，回禀母后。是我自己不想去。玉佛节这么隆重，小凤又不懂中原的礼仪和规矩，万一去了，失了身份，有损皇家颜面。你，你这话岂不是让母后误会是我不让你去的？你先是假意称病，说自己不能去，然后又故意出现在朱雀楼，让父皇和母后看见。你这么做，无非就是因为大婚之夜我去了瑟瑟那里。你嫉妒成性，你为了报复我，还真是无所不用其极啊！我报复你，你别小人之心了。是谁平白无故跑我那儿大闹了一场，说我是野蛮女子，说我有损皇家的颜面？是谁为了带赵良帝去玉佛节，还拿走了那件衣服？永良都可以作证。没错，我就是不想让你去，我就是怕你丢了皇家的颜面。住口！你们可知道，若是定要追究此事，你们便是罪犯欺君。小峰是我李朝的太子妃，即便有什么不妥，谁敢在背后说三道四？难道今日太子妃不去，让一个侧妃去，皇家就有颜面了吗？赵良帝，你好大的胆子！皇后娘娘，瑟瑟不知犯了什么错。太子向来谨言慎行，这次必是你狐媚祸主，缠着太子逼太子妃装病，好取而代之。我没有。念你是初犯，本宫就罚你在自己的殿中静思己过，跪经三日。母后，皇后娘娘，这件事情错不在我，娘娘为何要罚我？你竟然敢顶撞本宫！既然你不知道自己错在哪里，那就罚你跪经一个月，啊，每日必须跪够六个时辰，不得离开青鸾殿半步，直到你想清楚了自己错在哪里。母后，此事不关瑟瑟的事，是我自己不愿带太子妃去的。呃，对啊，母后，是我不想去的，不关赵良帝的事啊。你闭嘴！太子世贤罚的不够重吗？母后，太子殿下。不要再说了，妾身甘愿领罚，谢皇后娘娘恩典。刚才说了你那么多，你可知道错了？母后要迁怒于瑟瑟，儿臣也无话可说。你怎么还替他说话呀？那个赵良帝若是负德公瑾，即便是你让他替了太子妃，他也应该回了你才是
，怎能不顾宫中一致，着太子妃服侍？我罚他一个月是轻的了。哎，你现在是太子，不能独宠赵良娣一人，小风才是你正经的东宫太子妃。是，儿臣知道。儿臣告退。娘娘。太子殿下方才离开时，脸色甚是不好。劝了他那么久，怕是一句也没听进去。娘娘不必太过忧心，太子殿下如今心宠赵良娣，那自然是捧在手心里的。等日子久了，这新鲜劲儿是会过去的。你认为太子是暂时被赵良娣迷了心窍？嗯，太子殿下还年轻。这血气方刚的，一时被迷了心窍，也是有的。我总觉得，如今的太子不同以往。以往太子虽然性情寡淡，与我相处，总有亲昵之事。可是现在。总是觉得隔了点什么，尤其是那个赵良娣入宫以后，他经常是会为了她来顶撞本宫。赵家与高家向来不和，若是让高相知道了他独宠赵良娣一人，恐怕会心生旁骛。那个太子妃。不得太子恩宠也就罢了，以他的性子，就算我现在帮了他，将来他也未必会为本宫所用。既然如此，娘娘，不如找一个可控之人，给太子纳妾。青鸾殿啊，瑟瑟！太子殿下，太子殿下，请太子殿下体恤良娣，莫要给良娣再多加罪责了。我与他说几句话就走，退下吧。是，殿下。瑟瑟，瑟瑟，殿下，瑟瑟，是我连累了你。如果早知道当日让你进宫陪我左右是如此局面，我当日宁可割舍，也会让你自由自在，绝对不会让你受委屈。殿下，还记得瑟瑟为殿下写的那幅字吗？一花一世界，一夜一追寻，一曲一长叹，一生为一人。瑟瑟从未后悔当初的选择，既已选择执子之手。只盼此生永不相弃。瑟瑟，这件事实在是委屈了瑟瑟。我本来只想把罪责揽到自己身上，却没想到连累了瑟瑟受过。二赵，你说我这么做是不是太偏心了？
这是殿下的家事。家事？大丈夫齐家治国平天下，我堂堂一个东宫太子，连自己的妻子都保护不了。阿昭，我现在要去长恩殿演一出戏，我得让他们所有人都知道，是我破壁无赖，欺负太子妃。这样，小风以后再犯任何错，他们都只想到是被我逼的，不会责怪于他。就这么办。太子妃呢？殿下，太子妃已经歇息了。殿下，太子妃已经歇。我早就知道你是这种人，言而无信，却错信了你。什么言而无信啊？你只告诉我你们会去万佛寺，又没告诉我你们去朱雀门。不学无术，你如果好好研究一下玉佛节的理智，你就应该知道，父皇和母后。那个时辰一定会出现在朱雀门与民同乐的。那我又不去这玉佛街，我干嘛研究这理智啊？好，你就算不懂这些，你既然告了病，就应该好好在宫中待着。你活蹦乱跳跑到朱雀门，在父皇母后眼皮子底下，这算怎么回事啊？那那是你考虑不周吧？要早知道这样，你就应该给我绑在这承恩殿里，我不就哪儿都去不了了吗？你承认了吧？你就是故意的，先是假意答应，然后故意出现。好让母后迁怒于瑟瑟，害她受罚。哼，李承寅，从进门到现在一直是你在自说自话吧？我告诉你，赵良帝稀罕你，我可不稀罕你。你们最好都给我离得远远的，我们各不相干。好，你记住你今天说的话，各不相干。太子殿下，太子殿下，奇怪，太子殿下，谁求你下？太子殿下，请您息怒。站住！谁？谁？哎哎哎！告诉殿下，传我口谕，从今天开始，东宫里所有人都不许跟太子妃说话。如果让我知道谁跟太子妃说话，我拔了他的舌头，发配去做苦力。怎么了？